and I have selected to the uh, the history of English language. Okay, and uh, I think this is very important because uh, English is actually a topic which Guru Tepun ekta bahasa. It's an international language and global language. That's why I think uh, the we have to know the history or the background of English language. How did English language come to us, and uh, why is this language so uh, influential and so uh, important to global language or international language? Okay, so let's know. Uh, about it, and it's me. I'm a Kim Rajul Kurim, senior English teacher of BAF Shine College, Dhaka. Okay. <clears throat> And now come to this um, uh, lesson and uh, history of English language. History of English language, uh, English Rithias Tashule Pri Ponorosho Botchore Recta Ithias, Ponorosho Botchore Reboro Shomate Kashule Bakora Hotse, Chatta Stage of Hakora Hotse, Chatta Dhape Bakora Hotse. It is four periods among Old English, Jerichasho Ponchas, Take a Shuru Chilagarsho, Tarpuramadic, Middle English, Jetagarsho, Take a Ponorosho, among Tarpur Late Modern English, Jetta Ponorosho shall take Arthur Shall Porjunta. Among last days, Jeta in which we are now, uh, that is late modern English, Jeta artificial take a conjunction to Chulse. So each chatta stage of Hakora Hulu, a chatta stage a cacta porje, a cac thorner porivorton English language. So if have a regular importance, regular guru to be which on a core, a chatta, Bagavakora Hotse, to put me on the attack of the Degbo, the English of Hasha Kiki porivorton is at say, one keep having English of Hasha Shuru Hulu, keep her as por, etama the porjon to Polchello. So put me on the dixi world. English, যেটা 450 সালে শুরু হয়েছিল 1100 সাল পর্যন্ত চলছে এবং আমরা এখানে দেখছি যে তিনটা জার্মানিক ট্রাইবস যারা তিনটা উপজাতি যারা জার্মান থেকে এসেছিল এবং এরা জার্মান থেকে ইংল্যান্ড এসেছিল তারা মূলত ছিল অ্যাংলো স্যাকশন আর জুটস তো এদের মধ্যে অ্যাংলোরা সংখ্যা অনেক বেশি ছিল এবং এরা দে ওয়ার ভেরি গর্জিয়াস এন্ড গুড লুকিং পিপল সো এরা আসলে ট্রাইবস বললে ট্রাইবস অবশ্যই বলবো বাট দে ওয়ার দা রিয়েলি দে ওয়ার দি ইনভেডারস তারা নর্থ সি পার হয়ে সেই জার্মান থেকে এসে সেই ইংল্যান্ডের জায়গাটা দখল করেছিল এবং ইংল্যান্ড যারা বসবাস করত তারা তাদের তখন অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে আমরা জানি যে ব্রিটেন বলতে আসলে চারটি দেশকে বোঝানো হয়েছে ইংল্যান্ড আয়ারল্যান্ড স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলস তো এখানটা আমাদের ইংল্যান্ডের বিষয়টা আমরা পড়ব তো ইংল্যান্ড থেকে যারা ছিল যারা সেল্টিক ভাষাবাসী তো তারা ওই তিনটা জায়গায় সাধারণত পৌঁছে যায় এবং এই জার্মান থেকে অ্যাংলো সেকশন এবং জুট শেষে এই England take <coughs> England to actually that inhabit Korea or Bosho was got to Shuru Korea. So Anglo Ra Anglo there ke uh, Angles Bolo Dakahoto. Angles Bolo Dakahoto abong uh, 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 super uh, 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 Angles Ra Jebhashita Bavar Koto Shere Shilo English. এবং সেই ইংলিশ থেকে মূলত ইংলিশ শব্দটা এসেছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জায়গাটা তারা বসবাস করত সেটার নাম ছিল ইংল্যান্ড এবং সেই ইংল্যান্ড থেকে ইংল্যান্ড কথাটা এসেছে তাহলে আমরা মূলত পাচ্ছি যে জার্মানিক ট্রাইবস যারা অ্যাংলো এই অ্যাংলোদের থেকে আসলে ইংলিশ এবং ইংল্যান্ড কথা দুটো এসেছে যেটা আমরা এই স্টেজে এখান থেকে জানলাম সো আমরা তারপরে স্টেজে যাই এবং মিডল ইংলিশ ক্লাস যেটা 1100 সাল থেকে 1500 সাল পর্যন্ত চলেছিল এবং এই স্টেজে আমরা দেখছি খুব ইম্পর্ট্যান্ট এক সিগনিফিক্যান্ট ইনসিডেন্ট দ্যাট টুক প্লেস ইন দিস পিরিয়ড এন্ড দিস দ্য নরমানস কনকোয়ার্ড ইংল্যান্ড এবং আমরা জানি 1066 এই সালে যে উইলিয়াম দ্য কনকোয়ার্ডার যে ডিউক অফ নরম্যান্ডি ছিল সে এই ইংল্যান্ড থেকে দখল করে এবং ইংল্যান্ড থেকে দখল করার পরে তখন তারা ইংল্যান্ডে শাসন করে কিন্তু নরমানসটা আসলে কারা ছিল নরমানসটা ছিল হচ্ছে যে যারা ফ্রেঞ্চ থেকে ফ্রেঞ্চ থেকে এসেছিল এবং তাদের ভাষা ছিল ফ্রেঞ্চ এবং এখানে যখনই তাদের ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজের মানুষগুলো যখন রুলিং পিপল হলো তখন এখানে একটা ক্লাস তৈরি হলো যেটাকে আমরা বলছি যে লিঙ্গুইস্টিক ক্লাস ডিভিশন এখানে একটা ক্লাস ডিভিশন তৈরি হয়ে গেলো কারণ হায়ার ক্লাস অফ পিপল দে ওয়ার they belong to uh, a French language and there are lower class of people that are chilo uh, lower uh, that are chilo English. তারা ইংলিশ কথা বলতো সো এইভাবে ল্যাঙ্গুয়েজের কারণে এখানে একটা ক্লাস ডিভিশন তৈরি হয়ে যায় তো এটা ইংলিশের জন্য একটা ব্লো ছিল বাট তারা সেইটাকে ওভারকাম করলো আবার ফোরটিন সেঞ্চুরিতে গিয়ে যেটা ইংলিশটাকে সেই ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজকে তারা ওভারকাম করলো এবং ওভারকাম করে তারা আবার সেই ডোমিনেন্ট হয়ে গেল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা ওকে সো এই স্টেজে ইংলিশের আমরা দেখছি যে একটা বড় ধরনের ব্লো এসেছিল এবং সেই ব্লোটাকে তারা ওভারকাম করলো এবং এখান থেকে আসলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের যাত্রা যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আমরা এখন ব্যবহার করছি তো সেটা 
এর পরের স্টেপে যেটা আর্লি মডার্ন ইংলিশ যেটা এগারোশো সাল থেকে পনেরোশো সাল এখানে ইংরেজির ব্যাপক একটা পরিবর্তন হলো কারণ ইংলিশ একটা ইভলিউশন যেটা আমরা বলবো যে বিকাশমান অবস্থা সেই বিকাশমান অবস্থার ব্যাপকভাবে এটার একটা ইভলিউশন হলো এখানে কারণ দ্য গ্রেট ভাওয়েল শিফটিংয়ের মাধ্যমে কারণ এর আগের ইংরেজিটা প্রচুর পরিমাণে ভাওয়েলের ব্যবহার করার ফলে সেখানে দেখা যেত যে শব্দের উচ্চারণ এবং বানানে অনেক ধরনের সমস্যা হতো তো এই ভাওয়েল শিফটিং কেমন একটা উদাহরণ কয়েকটা উদাহরণ আমি এখানে তুলে ধরেছি যেমন হচ্ছে চেক সি এইচ ডাবল ই কে ই ছিল সেটা ইটা বাদ দিয়ে সি এইচ ডাবল ই কে করা হলো এবং ফ্যাস্ট এফ এস টি ছিল যেটা এফ এস টি করা হলো রেড এভাবে প্রত্যেকটা শব্দের আসলে পরিবর্তন আনা হলো প্রায় প্রত্যেকটা শব্দেরই পরিবর্তন আনা হলো এবং আমরা দেখছি যে শব্দগুলো পরিবর্তনের মাধ্যমে যে রূপটা পেলো সেই রূপটা কিন্তু আমরা এখন ব্যবহার করছি তাহলে বলতে পারি যে গ্রেট ভাওয়ার শিফটিংয়ের মাধ্যমে আসলে মডার্ন ইংলিশের সূত্রপাত ওকে এই স্টেজে আরও কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট কিছু ইনসিডেন্ট হলো যেমন ইনভেনশন অফ প্রিন্টিং দ্যাট ওয়াজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং কারণ প্রিন্টিংয়ের আগের ভাষাটা সাধারণত ওরালি মানুষ ব্যবহার করতো এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র তো থাকতেই পারতো কিন্তু প্রিন্টিং যখন আসলো তখন কিন্তু তাদের কয়েকটা বিষয় খুব প্রয়োজন পড়লো যেমন প্রোনাউন্সিয়েশন স্পেলিং এবং গ্রামার এই বিষয়গুলো ফিক্স করতে হলো রাইট সো তারা এগুলো ফিক্স করলো ফিক্স করা যেটাকে আমরা বলছি স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে আমরা দেখছি যে আর্লি মডার্ন স্টেজে এসেই কিন্তু আসলে ইংলিশের স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন হলো সেখানকার যে এই ইট দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টেজ অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আই থিঙ্ক অ্যান্ড অ্যানাদার থিং দ্য ফার্স্ট ইংলিশ ডিকশনারি ওয়াজ পাবলিশ ইন দিস পিরিয়ড ওকে সো এটা দিস ওয়াজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট ইভেন্ট ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে আমরা এখানে দেখছি যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সেই ইয়েটাকে ওভারকাম করলো এবং ওভারকাম করার পরে যেখানে প্রিন্টিংয়ের সময় ওখানে শেক্সপিয়ারের জন্ম হলো তারপরে ইংলিশটাকে প্রোনাউন্সিয়েশন স্পেলিং এবং গ্রামারটাকে ফিক্স করা হলো তার মানে টোটালি কমপ্লিটলি তার স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন হলো অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ তারপরে স্টেজে আমরা দেখছি লেট মডার্ন ইংলিশ যেটা এখনও চলছে আমাদের তো এই স্টেজে মূলত আসলে ইংলিশের ওইভাবে কোনো পরিবর্তন হলো না তবে এখানে ইনক্লুশন অফ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ওয়ার্ডস অফ ওয়ার্ক আপস ফ্রম ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড রিলেটেড টু ডিফারেন্ট টপিক্স যেমন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড যে শব্দগুলো সেগুলো এখানে ইম্পোর্ট হলো টেকনোলজি রিলেটেড শব্দগুলো ইম্পোর্ট হলো তার মানে স্টেজে আমরা দেখছি যে বোকাবুলারিটা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেল আর ওয়ান আর অ্যানাদার সিগনিফিকেন্ট থিং দ্যাট ইজ ব্রিটিশ এম্পায়ার বিকজ আমরা জানি যে ব্রিটিশ পিপলরা প্রায় পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের ওয়ান থার্ড অব দ্য আর্থ সারফেস দ্য অ্যাকচুয়ালি রুল্ড ওভার সো এই তাদের এই ভাষাটাকে তারা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিল তাদের সংস্কৃতিকে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তারা কিন্তু অন্য সংস্কৃতি থেকেও তাদের ভাষাগুলো কিছু কিছু শব্দ তাদের সংস্কৃতিতে তারা বিয়ার করতে লাগলো এবং এখানে অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি যেটা দ্য মোস্ট মডার্ন এবং মোস্ট রিফাইন্ড মোস্ট স্ট্যান্ডার্ড যে ডিকশনারি যেটা এখনও আমরা ব্যবহার করে আসছি সেটা নাইনটিন টোয়েন্টি এইটে তৈরি হলো মানে এটার মাধ্যমে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা মোস্ট রিফাইন্ড হলো যে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আমরা এখন পড়ছি ওকে তাহলে আমরা দেখছি যে আরও অন্য শব্দ থেকেও কিন্তু অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ থেকেও কিন্তু কিছু শব্দ ইংরেজিতে এসেছে আমি কয়েকটা উদাহরণ তুলে ধরেছি যেমন অ্যারাবিক থেকে আলজাবরা এসেছে তারপরে পার্সিয়ান থেকে বা জায়ার কথাটা এসেছে স্প্যানিশ থেকে মাস্কিউডা এবং হিন্দি থেকেও কিন্তু ইংরেজিতে শব্দ গিয়েছে যেটা শ্যাম্পু রাইট এ ধরনের আরও অনেক শব্দ আছে আই হ্যাভ গিভেন জাস্ট ওয়ান এক্সাম্পল ফর ইস ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে সো নেক্সট তাহলে হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হিয়ার দ্যাট ইংলিশ ইজ নট এ ইউনিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইট ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ মিঙ্গেলিং অফ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ওয়ার্স ফ্রম ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ সো স্পেশালি জার্মানি যেটাকে ইংলিশ বলছি আমরা ল্যাটিন এবং ফ্রেন্স এই তিনটা ভাষা সমন্বয়ে কিন্তু ইংরেজিটা তৈরি হয়েছে এবং জার্মানিক ট্রাইভসরা যেহেতু সেখানে এসে ইংরেজিটা শুরু করলো এই জন্য কিন্তু আমরা দেখবো যে জার্মানির ভাষা ছিল ল্যাটিন এবং ল্যাটিন যদিও এখন একটা ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ বাট ইট এক্সিস্টস ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বিকজ অ্যারাউন্ড সিক্সটি পার্সেন্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ার্ডস অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাভ কাম ফ্রম ল্যাটিন ল্যাঙ্গুয়েজ সো এটা ল্যাটিনটা যদিও ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু এটা জীবিত আছে আসলে ইংলিশের মধ্যে এমনকি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইংলিশের যে গ্রামার শব্দটা যেমন গ্রাম্মা কথা থেকে এসছে তো এই ধরনের অনেক ইম্পর্টেন্ট সিগনিফিকেন্ট ওয়ার্ডসগুলোই কিন্তু ল্যাটিন ভাষা থেকে এসেছে সো এই তিনটা ভাষা সমন্বয়ে যে ভাষাটা তৈরি হলো সেটা হচ্ছে মডার্ন ইংলিশ ওকে সো অ্যান্ড দ্যাটস অল বিকজ আমরা 
uh, that's all for this class but i want to add that after this classes i will take uh, some other classes because students have some confusions uh, regarding what is the status of english in our country whether it's a first language second language foreign language or common language i uh, hope that in the next class we will solve this <coughs> riddles okay and uh, there are some other important things uh, of english language we will discuss about that and then after that we will just go for the grammar so until then thank you very much thank you